गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स वी आर स्टडिंग आर चैप्टर नंबर फाइव ऑफ क्लास ट्वेल्व इंग्लिश एंड द चैप्टर नेम इज इंडिगो एंड इन अवर प्रीवियस लेक्चर वी हैव स्टडीड दैट गांधी जी ए वेंट चंपारण अलोंग विद राजकुमार शुक्ला नाउ दे जर्मनी जर्मनी हैड डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो एंड द प्लांटेशन वॉज नो मोर प्रॉफिटेबल नाउ सो द लैंड लॉर्ड दे फोर्स द शेयर क्रॉपर टू साइन अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट अकॉर्डिंग टू द न्यू कॉन्ट्रैक्ट द शेयर क्रॉपर्स वर नाउ फ्री टू ग्रो इंडिगो और नॉट मीन्स उनकी मर्जी थी अब उन्होंने इंडिगो उगाना है या नहीं उगाना इससे पहले लैंड लॉर्ड्स जो थे पीजेंट्स को फोर्सफुली कहते थे कि उन्हें अपने फिफ्टीन परसेंट लैंड पर इंडिगो की खेती करनी ही है और वो सारा का सारा उन्हें देना है लेकिन अब जब सिंथेटिक इंडिगो ग्रो होने लग गई है तो उनको अब इसमें प्रॉफिट नज़र नहीं आ रहा है तो उन्होंने अब इस कॉन्ट्रैक्ट से इसके लिए उन्होंने मना कर दिया और एक नया कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और उस कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग क्या था दैट वॉज अ फ्रीडम दैट दे वर टू गिव सम कॉम्पनसेशन टू द लैंड लॉर्ड्स अब फ्रीडम मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट से अगर मुक्ति चाहिए तो उसके लिए भी उन्हें एक कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा क्लियर गांधी जी ग्रेजुअली uh, इवन जो इलिटरेट शेक वापस थे उनको अब ट्रिक समझ आ गई उनको समझ आ गया कि ये इनके साथ धोखा कर रहे हैं इनके साथ चलाकी चल रहे हैं सो दोज हु हैड ऑलरेडी साइन द एग्रीमेंट दे वॉन्टेड दियर मनी बैक अब जो कर लिया था उन्होंने तो वो अपने पैसे वापस चाहते थे गांधी जी मेट द कमिश्नर ऑफ टेहट ही इन्फॉर्म थिम अबाउट द इनजस्टिस डन बाय द पीजेंट्स जन डन बाय द लैंड लॉर्ड्स ओके सो अब गांधी जी जो के कमिश्नर के पास जाकर ये सब बातें उन्हें बताया और कमिश्नर ने अब गांधी जी को थ्रेट किया एंड ही थ्रेट हिम टू लीव द प्लेस गांधी जी डिट लीव द प्लेस एंड इंस्टेड ही प्रोसीडेड टू मोतिहारी देर ही वॉज आज टू अपियर इन द कोर्ट एंड सो मैनी पीजेंट्स वर दे हेल्ड देयर फॉर द डेमोस्ट्रेशन उसके बाद जब डेमोस्ट्रेशन हुआ तो उसमें अथॉरिटीज हेल्पलेस हो गई क्योंकि वहाँ पर इतना ज़्यादा क्राउड हो गया था पीजेंट्स का और क्योंकि अब पीजेंट्स को एक रे ऑफ होप नज़र आने लगी और उनमें कॉन्फिडेंस आ गया क्लियर तो उसके बाद द बैटल ऑफ चंपारण इज़ वन गांधी जी कहते हैं कि इस तरह हम चंपारण की जो बैटल थी वो जीत गए अब लेफ्टिनेंट ने गांधी जी को थोड़े देर बाद अब क्या कहा कि हम इस केस को ड्रॉप कर देते हैं और ऐसे ही जब उन्होंने केस ड्रॉप कर दिया तो गांधी जी का सिविल डिसबीडियंस मोमेंट जो था उसकी भी इंडिया में पहली बार जीत हो गई क्लियर नाउ गांधी जी मेट द लेफ्टिनेंट गवर्नर फॉर द फोर टाइम्स टू टेक अप द कॉज ऑफ पीजेंट्स ऑफ चंपारण नाउ वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम हेयर लास्ट लाइन दैट इन प्रीवियस पैराग्राफ वी हैव स्टडीड दैट गांधी जी एंड द लॉयर्स दे ऑल कंडक्टेड एंक्वायरी एंड द ग्रीवियंसिस ऑफ द फार्मर अब दूर दूर से जो फार्मर्स थे पीजेंट्स थे वो सब आए और उस बारे में उन्होंने अपनी डेपोजिशंस होती हैं अपनी गवाही दी क्लियर एविडेंस क्लियर एविडेंस प्रोवाइड किए नाउ डॉक्यूमेंट्स वर कलेक्टेड द होल एरिया थ्रॉप विद द एक्टिविटी ऑफ इन्वेस्टिगेटर्स एंड द वे मेंट प्रोटेस्ट ऑफ द लैंड लॉर्ड अब जो पूरा का पूरा एरिया था वो क्या हो गया जो लैंड लॉर्ड्स के प्रोटेस्ट थे और जो पीजेंट्स थे उन लोगों के प्रोटेस्ट से बहुत ज़्यादा वहाँ पर सारा का सारा एरिया काँप उठा इतना ज़्यादा प्रोटेस्ट हो गया था क्लियर लास्ट लाइन इज पेज नंबर फिफ्टी वन इन जून गांधी जी वॉज समन टू सर एडवर्ड गेट द लेफ्टिनेंट गवर्नर बिफोर ही वेंट ही मैच लीडिंग एसोसिएट्स एंड अगेन लेड डिटेल प्लान फॉर सिविल डिसऑबीडियंस इफ ही शुड नॉट रिटर्न अब जून में गांधी जी को सर एडवर्ड समन गेट वो कौन थे सर एडवर्ड गे एडवर्ड गेट ने एक समन भेजा जो कि उस टाइम के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे गांधी जी को बुलाया गया समन देना मतलब अब उन्हें पेशी के लिए बुलाया गया क्लियर तो बिफोर ही वेंट अब गांधी जी जब गए तो वो अपने एसोशिएट्स जो उनके लॉयर्स और उनके जो एसोशिएट्स थे उनसे पहले ही मिलकर डिटेल प्लानिंग बनाकर गए थे सिविल डिसऑबीडियंस के लिए अगर 
वो वहाँ वापस ना आए कि अगर मैं वापस नहीं आता हूँ तो आगे की जो भी प्लानिंग थी वो पहले ही गांधी जी कर कर गए थे क्लियर गांधी जी हैड फोर प्रोटेक्ट प्रोट्रैक्टेड इंटरव्यूज विद द लेफ्टिनेंट गवर्नर हु एज अ रिजल्ट अपॉइंटेड एन ऑफिशियल कमीशन ऑफ इंक्वायरी इनटू द इंडिगो शेयर कॉपर सिचुएशन नाउ गांधी जी हैड फोर प्रोटेक्टेड प्रोटेक्टेड मींस होता है प्रोलॉन्ग लंबी बहुत लॉन्ग ओके इंटरव्यूज हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ और एज अ रिजल्ट जो गवर्नर थे उन्होंने क्या किया आप एक इंक्वायरी बिठाई ऑफिशियल कमीशन की इंक्वायरी बिठाई गई किस चीज़ के लिए इंडिगो शेयर कॉपर्स के सिचुएशन के लिए मतलब उन्हें अब मानना पड़ा गांधी जी की बात को और फाइनली जब चार इनके इंटरव्यूज़ हुए उसमें इंक्वायरी बिठाई गई और उस इंक्वायरी में कौन कौन थे लैंड लॉर्ड्स गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड गांधी जी एज द सोल रिप्रजेंटेटिव ऑफ द पीजेंट्स तो उसमें अब ये तीन लोग थे कौन थे लैंडलॉर्ड्स थे गवर्नमेंट के ऑफिसर्स थे और पीजेंट्स की तरफ से उनके एक इकलौते एकमात्र सोल का मतलब होता है ओनली ओनली रिप्रेजेंटेटिव थे क्लियर गांधी जी रिमेन इन चंपारण फॉर एन इनिशियल अन इंटरप्टेड पीरियड ऑफ सेवन मंथ्स एंड देन अगेन फॉर द सेवरल शॉर्ट विजिट्स दे विजिट अंडरटेक एन कैजली ऑन द एंट्रीटी ऑफ एन अनलेटेड पेजेंट in the expectation that it would last a few days occupied almost a year of gandhi's life ab gandhi ji champaran pe starting mein to uninterrupted period 6 7th month ke liye rahe matlab without any interruption laga tha and then shorter visits ke liye aate rehte the gandhi ji clear chote chote thode thode dino baad fir the visit undertaken casually on the entreated uske baad jo visits the wo entreaty entreaty hoti hai ki return जिसे हम रिटर्न नोट कहते हैं जिसे हम हिंदी हिंदी में याचना कहते हैं ठीक है एक रिक्वेस्ट संधि भी कह सकते हैं उसे तो रिक्वेस्ट थी एन अनलेटर्ड पेजेंट अनलेटर्ड होता है इलिटरेट जो पढ़ा लिखा नहीं है क्लियर सो अनलेटर्ड पेजेंट इन द एक्सपेक्टेशन दैट अब ये गांधी जी को जो विजिट है अनलेटर पेजेंट एक अनपढ़ जो फार्मर था उसके एक्सपेक्टेशन थी दैट इट वुड लास्ट अ फ्यू डेज कि वो थोड़े दिन तक चलेगा एंड इट अकुम्पाइड ऑलमोस्ट अ ईयर ऑफ गांधीज लाइफ जिस मीन्स ये किसकी बात हो रही है अनलेटेड प्रेजेंट कौन राजकुमार शुक्ला की बात हो रही है कि उन्होंने सोचा था कि कुछ दिनों तक ही चलेगा लेकिन इसने गांधी जी की लाइफ का पूरा एक साल लिया मतलब यहाँ पर गांधी जी बता रहे हैं कि जो थोड़े समय का उन्होंने सोचा था कि कुछ समय में हो जाएगा फ्यू डेज में उसने पूरा का पूरा एक साल लिया एक साल में हुआ वो काम क्लियर ये ऑफिशियल इंक्वायरी असेंबल्ड क्रशिंग माउंटेन ऑफ एविडेंस अगेंस्ट द बिग प्लांटर्स एंड व्हेन दे सॉ दिस दे एग्रीड इन प्रिंसिपल टू मेक रिफंड्स टू द पेजेंट्स अब जब ऑफिशियल इंक्वायरी हुई तो उसने बहुत ज़्यादा असेंबल क्रशिंग माउंटेन ऑफ एविडेंस क्रशिंग माउंटेन्स होता है बहुत ज़्यादा अब बहुत ज़्यादा इसने एफर्ट्स लिए ठीक है ऑफ एविडेंस अगेंस्ट दी बिग प्लांटर्स अब उन्होंने जो बिग प्लांटर्स थे इनके अगेंस्ट उन्हें बहुत ज़्यादा इतना एविडेंस मिल गया था और अब जब गवर्नमेंट को लगा कि ए, अब उनका उनके बस की बात नहीं है मीन्स अब उनकी हार निश्चित है तो वो इस एग्रीमेंट के लिए राज़ी हो गए कि वो पीजेंट्स को रिफंड करेंगे अब उस बात के लिए वो राज़ी हो गए दे थाट ही वो डि ऑन रिपेमेंट इन फुल of the money which they had Ill, uh, illegally and deceitfully extorted from the sharecroppers now they thought ki gandhi ji would demand full compensation ki sara ka sara uh, compensation mangenge but uh, the which they illegally and deceitfully extorted from the sharecropper jo unhone illegally matlab illegally or deceitfully hota hai dhokhe se एक्सट्रॉटेड होता है हड़प लेना जो शेयर कॉपर से अब गांधी जो शेयर कॉपर से लैंडलॉर्ड्स ने जो मनी हड़पी थी मतलब जो एक्सट्रॉट की थी अब उन्हें लग रहा था कि गांधी जी वो सारा का सारा मनी डिमांड करेंगे ही आस्ट ओनली फिफ्टी परसेंट दे ही सीम एडमेंट राइट्स रेवरेंड जे जेड हॉज अ ब्रिटिश मिशनरी इन चंपारण हु ऑब्जर्व द एंटायर एपिसोड एट क्लोज रेंज थिंकिंग प्रोबेबली दैट ही वुड नॉट गिव फे द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्लांटर्स ऑफ वर्ट रिफंड टू द एक्सटेंड ऑफ ट्वेंटी फाइव परसेंट 
and to his amazement mr gandhi took him at his word thus breaking the deadlock so this is very important paragraph just students you have to underline and keep it in your mind that they thought that he would ask the full payment full uh, money but gandhi ji didn't do so he asked only 50% and there ab uh, british officer batate hain jz hoj hain jo british missionary hain to ab unhone bataya ki गवर्नमेंट ऑफिसर्स को लग रहा था कि 50 परसेंट पर बात हुई है और वो इसमें एडमेंट होता है मतलब अपनी बात पे अड़े रहना कि इससे ऊपर नीचे बिल्कुल भी नहीं होंगे इस बात पे वो अडिग रहेंगे एडमेंट रहेंगे कि 50 परसेंट से तो एक रुपये भी नीचे जैसे कहते हैं कि नहीं मानेंगे बट उसके बाद वो कहते हैं कि थिंकिंग प्रोबेबली दैट ही वुड नॉट गिव द वे कि बिल्कुल भी नहीं वो इस बात पर मानेंगे बट एड प्लांटर्स जो थे उनको पूरा का पूरा रिफंड करना पड़ेगा बट गांधी जी फिर बाद में ट्वेंटी फाइव परसेंट पर मान गए वो कहते हैं ये अमेजमेंट अमेजमेंट होता है बहुत हैरान कर देने वाला दैट गांधी जी टुक ही मैट हज वस ब्रेकिंग द डेड लॉक तो और उन्होंने जो डेड लॉक था मतलब ये जो एग्रीमेंट था ये सब उसको तोड़ दिया और उनकी बात ट्वेंटी पर सेटल हो गई मीन्स जितना उनका Uh, हुआ था uh, जितना भी उन्होंने मनी लिया था उसका ट्वेंटी फाइव परसेंट वो वापस कर देंगे पीजेंट्स को क्लियर और ऐसे ही डेड लॉक टूट गया दिस सेटलमेंट वॉज एडेप्टेड अन एनिमियसली बाय द कमीशन गांधी एक्सप्लेन दैट द अमाउंट ऑफ द रिफंड वॉज लेस इम्पॉर्टेंट दैन द फैक्ट दैट द लैंड लॉर्ड हैड बीन ऑब्लाइज टू सरेंडर पार्ट ऑफ द मनी एंड विद इट पार्ट ऑफ द प्रेस्टीज अब गांधी जी कहते हैं कि जो सेटलमेंट था इट वॉज एडोप्टेड अन एनिमियसली अब अन एनिमियसली का मतलब होता है कि जो उन्होंने इस वे से जैसे बनाया था जैसे उन्होंने सेटलमेंट किया था सो इट वॉज अडोप्टेड बाय दैम एंड नाउ दे पीपल 